హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఓపెన్ ఫ్రంట్ జిగ్ బోరింగ్ మెషన్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందో తెలుసుకుందాం అయితే దానికి ముందుగా మనకు ఈ యొక్క మెషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకోవాలి మనకు ఈ యొక్క మెషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం వర్క్ పీస్ ని కటింగ్ ఆపరేషన్ చేయడానికి మరియు డ్రిల్స్ అంటే హోల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనకు ఈ యొక్క మెషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనం ఈ యొక్క మెషన్ లోని మెయిన్ పార్ట్స్ అలాగే మెయిన్ పార్ట్స్ యొక్క యూజ్ అని తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ గా చూసుకుంటే బేస్ ఈ బేస్ అనేది మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మెషన్ యొక్క టోటల్ వెయిట్ ని సపోర్ట్ చేయడానికి ఈ యొక్క బేస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అలాగే స్లైడర్ ఈ యొక్క స్లైడర్ అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం వర్క్ పీస్ ని హార్జెంటల్ మూవ్మెంట్ లో మూవ్ చేయడానికి మనకు ఈ యొక్క స్లైడర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఫిక్సర్ ఫిక్సర్ అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం కటింగ్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు వర్క్ పీస్ అనేది మూవ్మెంట్ చేస్తుంది అంటే అటు ఇటు కదులుతుంది ఈ విధంగా కదిలేటప్పుడు మనం కటింగ్ ఆపరేషన్ ని యాక్టివ్ గా చేయలేం సో ఫిక్సర్ ని యూజ్ చేసి ఫిక్స్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క ఫిక్సర్ అనేది వర్క్ పీస్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది వర్క్ పీస్ అనేది స్టాండర్డ్ గా ఉంటుంది అలాగే కటింగ్ టూల్ ఈ యొక్క కటింగ్ టూల్ అనేది మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే కటింగ్ ఆపరేషన్ చేయడానికి అంటే మెటీరియల్ ని రిమూవ్ చేయడానికి మనకి ఈ యొక్క కటింగ్ టూల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది టూల్ హోల్డర్ ఈ యొక్క టూల్ హోల్డర్ అనేది మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే కటింగ్ టూల్ ని హోల్డ్ చేయడానికి అంటే పట్టుకోవడానికి ఈ యొక్క టూల్ హోల్డర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ మన స్లైడర్ ఉంది ఈ యొక్క స్లైడర్ ఏం చేస్తుంది అంటే టూల్ హోల్డర్ ని అప్ అండ్ డౌన్ మోషన్ లో మూవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మెయిన్ పార్ట్స్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క మెషన్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం కటింగ్ టూల్ ని టూల్ హోల్డర్ లో ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసుకుంటే టూల్ హోల్డర్ లో కటింగ్ టూల్ ని ఫిక్స్ చేసుకున్నాం ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఫిక్సర్ కి వర్క్ పీస్ ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనం వెర్టికల్ స్లైడర్ ని చేసి టూల్ హోల్డర్ ని డౌన్ మోషన్ లో మూవ్ చేయాలి అంటే టూల్ హోల్డర్ ని వర్క్ పీస్ కి టచ్ చేయ విధంగా డౌన్ మోషన్ లో మూవ్ చేయాలి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క కటింగ్ టూల్ అనేది వర్క్ పీస్ సర్ఫేస్ మీద టచ్ అవుతుంది మనం హార్జెంటల్ స్లైడ్ ని యూజ్ చేసి మనం ఏ ప్లేస్ లో అయితే వర్క్ పీస్ ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే నేను ఈ యొక్క మెటీరియల్ ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా సో ఈ మెటీరియల్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే మన స్లైడర్ ని మూవ్ చేసి కటింగ్ టూల్ ని ఇక్కడ సెట్ చేసుకుంటాం సెట్ చేసుకుని మనం డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో మన స్లైడర్ మూవ్ చేసేటప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ డైరెక్షన్ లో మనం స్లైడర్ మూవ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కటింగ్ టూల్ అనేది ఈ యొక్క మెటీరియల్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది ఈ విధంగా మనం మెటీరియల్ ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మనము హోల్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇటువంటి వాటిని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకు ఈ యొక్క మెషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క మెషన్ యూజ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం కటింగ్ ఆపరేషన్ ని సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు అలాగే పవర్ ని యూజ్ చేసి మనం ఈ యొక్క మెషన్ అంటే పవర్ సప్లై చేసుకుని మెకానికల్ పవర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి కటింగ్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఏమిటంటే కటింగ్ ఆపరేషన్ సింపుల్ గా చేయొచ్చు సో సింపుల్ లీ కటింగ్ పాయింట్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏమిటంటే మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేసి కటింగ్ ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ థర్డ్ పాయింట్ ఏమిటంటే ఈ యొక్క మిషన్ ని ఆపరేట్ చేయడానికి ఎటువంటి స్కిల్డ్ ఆపరేట్ కూడా అవసరం లేదు ఎందుకంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి పర్సన్ దీన్ని ఆపరేట్ చేయగలరు ఎందుకంటే టోటల్ గా ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కాబట్టి మనం జస్ట్ రైడర్ ని మూవ్ చేయడం మాత్రమే సో దీనికి ఎటువంటి స్కిల్డ్ ఆపరేట్ కూడా అవసరం లేదు నో స్కిల్డ్ ఆపరేటర్ ఇకపోతే డిసడ్వాంటేజ్ చూసుకుంటే ఈ యొక్క మిషన్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు చాలా తక్కువ అమౌంట్ లో రిమూవ్ మెటీరియల్ రిమూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే 
టూల్ హోల్డర్ అనేది కటింగ్ చేసేటప్పుడు మనం డౌన్ సర్ఫేస్ మీద మాత్రం టచ్ చేస్తాం సో లెస్ అమౌంట్ లో మనకు మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది సో పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఏమిటంటే లెస్ మెటీరియల్ రిమూవ్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏమిటంటే మనం ఈ యొక్క మిషన్ ని యూజ్ చేసి యాక్యురేట్ గా మనం కటింగ్ ఆఫన్ చేయలేం ఎందుకంటే మనం వర్కింగ్ చేసేటప్పుడు టూల్ హోల్డర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అలాగే ఎంత ఫిక్స్ చేసినప్పుడు కూడా వర్క్ పీస్ అనేది మూవ్ అవుతుంది సో మనం యాక్యురేట్ గా మన వర్క్ పీస్ ని కట్ చేయలేం సో నో యాక్యురేట్ వర్క్ థర్డ్ పాయింట్ ఏమిటంటే ఇది ఎక్కువ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ని తీసుకుంటుంది అంటే మనం కటింగ్ ఆపన్ చేయడానికి చాలా ఎక్కువ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మోర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ యూజ్ ఎనర్జీ యూజ్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు కాన్సెప్ట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతుంది ఫ్ర